Evet, burada çember sarı hareketi ki düşey düzlem hareketi canlandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Düşey düzlem şu karşımızda gördüğümüz düzlem yani yatay burası, masaya paralel burası düşey. E şu anda bir cismi belli bir V hızıyla sabit bir, tek bir hızla döndürmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. E, elimde bir ip var. Ne yapacağız burada? Dönme hızının büyüklüğü sabitse düzgün çembersel harekettir bu. Düzgün çembersel harekette V hızının büyüklüğü sabit. Dolayısıyla merkezci kuvvetinde M ve kare bölü R, e kütle sabit, yarı çap sabit, hız büyüklüğü sabit. Merkezci kuvvetin büyüklüğü de sabit ama yönü değiştiği için kendisi değişiyor. Bu sebeple şimdi ip gerilmelerine farklı noktalarda baktığımızda ne bulacağımızı bulmaya çalışacağız. Örneğin bir rastgele durdurayım. Dur. Evet şu noktada. <gülüyor> Dudaklara bak öpücük atıyormuş gibi çıkmış. Tam bu noktada yapmam gereken şey bir gelsin bakalım benim Fatih kalemim. <gülüyor> bu düzlemi çizelim. Bak şöyle bir düzlem var. Bir de bu düzleme dik olan şu düzlemi çizelim. Parçacık şu yönde döndüğüne göre şu yarı çap vektörü ise yarı çap vektörüne dik bir hız vektörüm olacak. Ama hız vektörünün hani şu tarafa doğru olduğunu bilsem de bana hız vektörü lazım değil. Serbest Cisim diyagramı çizilirken kuvvetler çizilir çünkü. Ben burada serbest cisim diyagramında kuvvetleri göstermeye çalışacağım tamam Dolayısıyla kuvvetim ne var? Bir, aşağı doğru yer çekimi kuvveti. iki ipte oluşan gerilme kuvveti. Tamam. Bana lazım olan kuvvet bunların bileşkesi. Tabii ki burada bunların bileşkesi arkadaşlar şey çıkmıyor. E, merkeze doğru çıkmıyor. Merkeze doğru olan bileşke kuvveti bulmam gerekiyor. Çünkü biz şuradaki... Eğer şeyin kuvvetini bileşenden ayırırsak ağırlığın, <gülüyor> bakın bu ağırlık, şöyle yazalım, gel bakalım kalem rengi, ah çalışmıyor mu bu, ha çalışıyormuş. Yine şey bulamama konusunda ustayız. Evet bu aşağı doğru ağırlık, şu da T ip gerilmesi bu tarafa doğru. Şimdi bunlardan ee, T zaten merkeze doğru olduğu için bileşeni ayırmama gerek yok, G'yi bileşenlerine ayırmam lazım. G bileşenlerine ayırırsam bir şu tarafa doğru dik gittim. Bir de bu tarafa doğru dik gittim. Bunlardan şu kuvvet şu ve şu kuvvet elimde kalanlar. Şu biraz daha tabii yüzeye şöyle heh, tam oldu. Şimdi düşeyle yapılan açı lazım. Şurası düşey eksen olsun. İşte şunun etrafında dönüyoruz biliyorsunuz. Düşeyle yapılan bu açıya şuradan teta diyelim. O zaman şu eksenin düşeyle yaptığı açı teta ise yöndeşten burası da ne kadar çıktı? Teta kadar. Yani ben şuradaki kuvveti G çarpı bunun bileşeni ne derim? G çarpı cos teta büyüklüğünde derim. Buna da G çarpı sin teta. Şimdi T'den G cos teta'yı çıkarttığımda ki zaten merkeze doğru bir net kuvvetin kalabilmesi için T'nin büyüklükçe ne olması lazım? G çarpı cos teta'dan büyük olması gerekiyor. Net kuvvet dolayısıyla T eksi G çarpı cos teta olacak merkeze doğru. Ama elimde de bu, bir kuvvet bu olduğu için bunların bileşkesi aslında ne bileyim şöyle bir şey falan. Yani burada hem teğetsel ivme var. Teğetsel ivmenin yönü bu tarafa. Hem de merkeze doğru bir ivme var. Şöyle göstereyim. Teğetsel ivme şu kuvvetle aynı yönde. A teğetsel. Bir de merkezcil var. Merkeze doğru. A merkezcil. Bunların bileşkesi bize sistemin ivmesini verir. Normal ivmesini. Ama size genelde bunu sormuyorlar. Merkezcil ivmeyi sordukları için... Burayı bulmak istiyorum. Burayı bulmak istiyorsam işte şu yöndeki hızımı aslında ne yapıyor bu G'sini teta azaltmaya çalıştığı için ben elimle kuvvet uygulayarak o hızı büyüklüğünü sabit tutmaya çalışıyorum yani. Evet demek ki ne yapacağım ben merkeze doğru olan kuvvetle ilgileneceğim. Şunu yazmam gerekiyor. Yani burada T ile G'nin vektörel toplamı F eşittir MA'daki e, A Buradaki arkadaşlar merkezci ilimi olan merkez ilimi olmuyor. Teğetsel ilmeyi bulmuş oluyorsunuz. O sebeple biz burada ne yapacağız doğrudan? Şu eksendeki kuvvet bileşkesine bakacağız. Bu eksendeki kuvvetin bileşkesi ona F net dersem yani F merkezcil dersem M ve kare bölü R'ye eşitti. Ne derim bu durumda? T eksi G çarpı cos teta eşittir M çarpı V kare bölü R. Buradaki kütle yarı çap ve çizgisel hız büyüklüğü sabit olduğu için <gülüyor> merkezci kuvvet değişmeyecek ama teta değiştiğinde G cos teta değiştiği için e, sonuçta ip gerilmesi de ne olmuş olacak? Değişmiş olacak buna bağlı olarak. Bunları bulmaya çalışacağız. Başka bir noktaya mesela irdeleyelim. Kuvvet diyagramlarını göstereceğim. <gülüyor> Başla bakalım. Şurada durduralım. Ya, çok oldu. Hop. Ha, tepede bir yerde. 
Bu sefer bunun için kuvvet diyagramı çizilirse işte ip gerilmesi bu tarafa MG de aşağı doğru. Yine MG'nin iki bileşenini alacaksınız. Hop biri bu eksende biri de bu eksende olan. Bu eksendeki bileşen atıyorum şöyle bir şey ise bu da böyle bir şey ise bu beni ilgilendirmeyecek. Şu ikisinin toplamı alınacak. Çünkü aynı yönler. İşte T ip artı yine G çarpı koseta bir şey eşittir. Bu sefer hani F merkezi kuvvet M ve kare bölü R idi. Bu da eşittir M ve kare bölü R yazmış olacağız. Tamam. Kuvvet diyagramlarına dik bileşenlere ayrıldığında e, ki kısımlar gösterilmez. Yani kuvvet diyagramında bakın şu kısım olmaz. Yine bu kısım da olmaz. Şöyle ne kısmı olur? Sadece ip ve MG olur. Tekrar ediyorum. Serbest cisim diyagramında merkezi kuvvet çizilmez. Merkez kaç öyle hele hiç çizilmez. E, kuvveti bileşenlere ayırmak da yok. Yani dolayısıyla burada kuvvetler cinsinden serbest cisim diyagramı nedir? MG ve T. Başka bir şey yok. Evet bakalım. Bir tane daha oynatalım. Hadi üsttekini ayrıca göstereceğim. Hop. Ee, evet. Burada da kuvvet diyagramını çizdiğiniz zaman ne olacaktır? Bu tarafa doğru ip gelmesi, bu tarafa doğru aşağı. Ağırlık. Başka bir tane daha çizelim. Gel. Ha, neredeyse yan tarafta yine serbest cisim diyagramı. Aşağı doğru ağırlık. İşte bu tarafa doğru ip. Tamam? Şimdi bunların hepsini bir bütün olarak çizeyim. Ve konu anlatımız bitmiş olsun. Yetişmem gereken bir yer var çünkü. Evet. <gülüyor> bir yörüngemizi çizelim şimdi. Şu bizim yörüngemiz olsun. Tamam. Burada ilk olarak cisim tabii ki bir tepede şurada bir yerde olsun mesela. Bir sağda, bir solda, bir de en aşağıda olsun. Bir yukarılara çıkarken şu bölgede falan olsun. Bir de aşağılara inerken atıyorum bu bölgede falan olsun. Bir. Hepsinde mutlaka aşağı doğru ağırlık olacak. Büyüklüğü de aynı. Çizdim ağırlık. Ağırlık. Ağırlık. Ağırlık ve ağırlık. Bunlar bir iple bağlı. Bu ipi de bir bağlayı verelim. İpimiz şu. Beyazın üzerinde diğer renkler daha rahat görünebilir en azından. Şu merkeze iple bağlı. Bu da merkeze iple bağlı. Şöyle yapılan açıları yazalım. Düşeyle yapılan şu açı teta kadar olsun. Bu düşeyle yapılan açı da alfa kadar olsun. Şimdi neyi çizmem lazım? İp gerilmelerini çizmem gerekiyor. Onu da sarıyla çizelim. Ya da pembeyle çizelim görünsün. İp gerilmesi aşağı doğru. İp gerilmesi şu tarafa doğru. İp gerilmesi bu tarafa. Hep çemberin merkezine doğru bir ip gerilmem var. İp gerilmesi ve ip gerilmesi. Bu noktalara birer A noktası, B noktası falan diyelim. A noktası B, C, D sıralı olarak E ve F noktaları diyelim. Şimdi merkezci kuvvetim neydi? M ve kare bölü R büyüklükçe. F merkezcil M ve kare bölü R. Güzel. Burada ne dedik? Düzgün çembersel hareket ise düzgün çembersel hareket yaptığını söylüyorum. Düzgün kelimesi ne demekti? V sabit demekti. Büyüklükçe tabii ki. Şimdi V sabit, M sabit, R sabit. O zaman merkezci kuvvetin büyüklüğü ne olacaktır? Sabit. Ama merkezci kuvvet yön değiştirdiği için değiştiriyor. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi A noktasına bir bakalım. A'dayım. Şurası A noktası. Aşağı doğru iki tane kuvvetim var. Biri ip gerilmesi, birisi de MG. Dolayısıyla aşağı doğru ikisinin birden serbest cisim diyagramı bu. Net kuvvet yazıyorum. Aşağı doğru ikisinin toplamı kadar. Yani TA, A'daki ip. Artı MG. Evet. Bu benim merkezci kuvvetim mi? Evet. O da neye eşit? M ve kare bölü R'ye. <gülüyor> o zaman bunu M ve kare bölü R yazalım. Dolayısıyla şu kalemi de birazcık küçültelim. Çok büyük oldu. Buradan A'daki ip girilmesi ne kadardır diye sorarsak. M ve kare bölü R. Eksi MG'ye kadar bulacaksın. Değil mi? Peki. Gelelim B noktasına. B noktası şu nokta. Aşağı doğru. Bir MG ağırlığım var. O MG'leri yazmadık değil mi? Şunlara MG diyelim. MG, MG, MG. Büyüklüğünde tabii ki vektör olarak yazmadım. <gülüyor> TA ip gerilmesi, TB ip gerilmesi. Şiddetlerini yazıyorum. C, D, E ve F. Evet. B noktasındayken merkeze doğru hangi kuvvetim var ip gerilmesi? Başka bir şey yok. O zaman B noktasına merkeze doğru çizdiğim şu şey... B'deki ip gerilmesidir ve neye eşittir? M ve kare bölü R'ye. 
merkezci kuvvet çünkü bu. E, e noktası içinde bakarsak E noktası da şurada bir yerde olsun. O da bu tarafa doğru. E noktası. TE ip gerilmesi var. Yani merkeze doğru olduğuna göre bu TE de neye eşit? M ve kare bölü R'ye. Peki gelelim D noktasına. D noktası için de zemindeki bir nokta. Şurası. Aşağı doğru MG var. Yukarı doğru da ip gerilmesi var. Merkeze doğru bir net kuvvetin kalması için D'deki ip gerilmesinin MG'den büyük olması gerekir. Yani şu yukarı doğru kuvvete ne yazmam lazım? T, D ip gerilmesi eksi MG eşittir. M ve kare bölü R yazarım. Buradan da TD'yi ne bulmuş olurum? M ve kare bölü R artı MG'ye kadar. Son olarak şu kısımları inceleyelim bir. O kısma geleceğim. Ee, şu kısım teta açısına eşitse bakın şöyle uzattığımda yöndeş oldukları için düşeyle yapılan açı burada. <gülüyor> Onu kötü çizdik ya. Fıtı fıtı fıtı. Fıtı fıtı fıtı. Evet. Düşeyle yapılan açı. <gülüyor> burada alfa ise burada da ne kadar olmak zorunda alfa. Burada da bir uzatalım şunu. Şöyle. Evet. Şurası alfa ise yöndeşten burası da alfa. Burası teta ise z'den dolayı burası da teta. O zaman bu mg'nin iki adet bileşeni var değil mi? Bu bileşenleri de bir gösterelim. Dikkat çekici bir renk olsun. Açık mavi. Bir tanesi şu. Yüzeye teğet. Şu. Diğeri de bu bak. Bu tarafa doğru. Buraya geldim. Bu da yüzeye teğet. Bir tanesi şu. Küçük bir şey. Bu da bir de bu. Aha bu. Ben peki bunları nasıl yazarım? Şu kısım mg bu da mg ne ile neyin çarpımı? Şu açı şu düzeydeydiği için burası mg cos teta kadar. Burası da mg sin teta kadar. Ki mg sin teta beni ilgilendirmiyor. Çünkü yönü hızla aynı yönde. Merkezcil değil. <gülüyor> Merkezi göstermiyor. Şuraya geldiğim zaman bu teta'nın değdiği kenar mg cos teta kadardır. Teta hangi açı ya hangi kenara komşuysa o kosla çarpılıyordu. Şu da mg sin teta kadardır. Ama yine sin teta kısmı beni ilgilendirmiyor. Hatta hareket yönüne şöyle ise hareket yönüne zıt yönlü olduğu için onu etkileyen bir şey. O zaman son olarak geldim. C noktasındayım. C noktası için <gülüyor> yönümüzü bir yazalım. Bitiyor artık. Şurası C. Şöyle bir kuvvet bulduk. Merkeze doğru. O zaman o kuvvet nedir? TC Eksi mg cos teta kadar. Tc eksi mg cos teta. Bu eşittir m yine v kare bölü r ise o zaman biz tc eşittir ne deriz? m v kare bölü r artı mg cos teta kadardır. Peki tepedeki şu son f noktası için yazalım. Burası c idi. Ve f noktası için yazıyorum. Burası da f noktası. F noktasına da bakın merkeze doğru bir ip gerilmesi artı onunla aynı yönde Kosinüs teta bileşeni var. O zaman burada da T artı T C değil artık orası ne? T F noktasındaki ip gerilmesi artı M G kos teta. İşte neye eşit? M ve kare bölü R'ye. O zaman ben bu T F'yi yalnız bırakırsam M ve kare bölü R eksi M G kos teta çıkar. Sonuçta ne görüyorum? Bak şimdi. A'daki M ve kare bölü R eksi M G'ye kadar. D'deki m ve kare bölü r artı mg kadar. Yani dipteyken maksimum değeri alıyor. Şurada maksimum. Burada ise minimum değeri alıyor. Yanlarda zaten doğrudan merkezci kuvveti eşit. Orta değeri alıyor. Eğer aşağılardan geçiyorsam yani yukarıdayken minimum değere sahipsem aşağı doğru indikçe bu değer azalıyor azalıyor. Pardon artıyor artıyor artıyor. Ve d'de maksimum değere ulaşıyor. Aşağı yönde inerken T ip gerilmesi ne oluyormuş? Artıyor. Aşağı dipte artık en büyük değeri ola aldı. Buradan yukarıları doğru çıkarken de çıktıkça ne oluyor? Azalıyor. T bu tarafa doğru giderken de azalıyor. <gülüyor> Şimdi kosinüs fonksiyonu 1 ile 0 arasında bir değer aldığı için ben mesela şurada mg cos teta dediğimde bu mg'den daha küçük bir değer oluyor. Yani mv kare artı mg'den küçük bir şey. Şurası ise mv kare artı mg'ye kadar. Yani şu b noktasında mv kare eşit aşağılara indiğimizde MG'den birazcık az bir şey ekliyorum. Bu eklediğim miktar en aşağıya geçtiğimde maksimum değere ulaştığı için artık ne oluyor? En dipten en büyük değerle geçmiş oluyor. Siz neyi bileceksiniz yani sonuç olarak? Burayı bir temizlersek çembersel bir yörünge verilmişse bize ve bu düşey düzlemse ve düşey düzlemde düzgün çembersel hareket diyorsa şöyle parçalayacaksınız. Dörde böleceksiniz. 
Şurada T değeriniz maksimum gerilmeye sahip olacak. Kovayı çevirirken. Burada nerede maksimum ya? <gülüyor> Hızlı anlatmaya çalışıyorum ya. Tepede minimum değere sahip. Tepede minimum değer. Aşağıda maksimum değere sahip. Buralarda da işte orta bir değer. Aşağıdan yukarı doğru gittikçe T azalacak. Yukarıdan aşağıya doğru iniyorsam en tepeden aşağıya doğru T artacakmış. Bir tanesi burada olsun, birisi burada olsun. Hangisinin daha fazladır ip gerilmesi diye sorarsak cisimler için. Bu konudan bu konumuna gelene kadar. Sonuçta yukarı doğru gittikçe T azaldığına göre bu daha yukarılarda bir yerde olduğu için bu değer TK ise bu da TL, TM ise mesela K'daki ip gerilmesi küçüktür TM diyebilirsiniz. Tamam Evet, peki buna bir örnek. Evet, şurada devam ettirelim, bitirelim. Bir kova suyu doldurdu, bakın çevirmeye başlıyor. Dolayısıyla su yukarıdan aşağı dökülmüyor. <gülüyor> Kovanın tavanı tarafından itiliyor. Ee, bir tepki kuvveti var, MG var aşağı doğru. Ee, bu kısımda arkadaşlar ne oluyor mesela? Belli bir hızla döndürdüğü için su molekülleri aşağı düşmemiş oluyor. Ama eğer bir delik açarsanız kovadan, o zaman su yukarı doğru gidebilir. Orada bir etki oluşturmaz yani. Şu tiplere bak ya. Şaşkınlar çoraplara şey. Evet. Hızını azalttıkça tabii ki su dökülmeye başlayacaktır. Tamam ablam geliyorum. Evet bir bakalım. Şu başka bir şey göstermiş mi? Ha şurada. Diyelim ki kovadan şurada bir delik açıldı. İnşallah bunlardan şey yemeyiz biz. Telif yemeyiz. Ee, hızlı döndürüyorsa eğer şuradan bir delik açıldığında şu tarafa doğru suyun fışkırdığını yavaş döndürürse şuradan bir delik açıldığında suyun bu tarafa doğru fışkırdığını görebilirsiniz. Kovada tepeden döndürürken bir çaycının çay tepsisini döndürmesi gibi deneyin siz de isterseniz bir kovacı su doldurun. En alttan geçerken en büyük gerginliği en tepeden geçerken en küçük gerginliği e, hissedersiniz. Çünkü o gerginlik niye azalıyor? MG'nin aşağı doğru olması yüzden. MG'yi taşımak zorunda kalmıyorsunuz iple. Ama aşağıdan geçirirken MG aşağı doğru olduğu için siz zıt yönde bir kuvvet uygular. Bir de MG'yi taşımak zorunda kalıyorsunuz yani. Tamamdır. Öpüyorum. Geldiğimde devam ederiz arkadaşlar. Şimdi gitmem gereken yerler var. Hoşçakalın. Virajlı virajlı onlar kaldı işte.